chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay dọc Đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu Những câu thơ trên của nhà thơ Cố Hữu đã phần nào cho chúng ta biết được nội dung của tác phẩm Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ đọc tiểu dẫn, và qua đó chúng ta sẽ nêu đọc chương chính của truyền thuyết. Truyền thuyết có 3 đặc trưng chính như sau. Thứ nhất, nó phải có cốt lõi lịch sử. Tuy nhiên, đặc trưng thứ hai, từ cốt lõi lịch sử ấy, nhân dân đã sáng tạo ra một số hư cấu để nhằm bày tỏ quan điểm của mình về sự kiện lịch sử. Đặc biệt, đặc trưng thứ ba, là truyền thuyết phải gắn bó với môi trường lịch sử và văn hóa sinh ra nó Ví dụ như gắn bó với một số lễ hội hoặc các di tích Từ đấy thì chúng ta thấy Di tích thành cổ loa và lễ hội của thành cổ loa Đã trở thành môi trường văn hóa Để lưu, lưu giữ truyền thuyết chuyện An Dương Phương và Mỹ Châu Trọng Thủy Trên màn hình chúng ta đang xem một hình ảnh rất đẹp về thành cổ loa và bên cạnh đó có nơi thờ của An Dương Vương. Cạnh nơi thờ của An Dương Vương có tượng đá của Mỹ Châu. Đặc biệt nổi bật của tượng đá này là cục đầu theo đúng như là truyền thuyết về Việt Nam. Ngoài ra, ở đền thờ còn có lưu trữ lại nỏ thần. Trên màn hình chúng ta cũng được xem một số hình ảnh về lễ hội nơi đền thờ của An Dương Vương. Lễ hội được tổ chức vào mùng 6 Tết âm lịch hàng năm. Tiếp theo, và thứ ba, chúng ta tìm hiểu về xuất xứ văn bản chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Văn bản này được sáng tác vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15 và được trích trong bộ sưu tập truyện dân gian Lịch Nam Trích Quái. Bộ sưu tập truyện dân gian này đã kể lại những câu chuyện cổ về phong tục về các vị thần của Việt Nam, ví dụ như chuyện về thần tô lịch, chuyện về lạc long quân Âu Cơ, sự tích bánh trưng bánh dày, vân vân. Từ đây chúng ta sẽ sang phần thứ hai tìm hiểu văn bản. Chúng ta thấy văn bản chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy có thể chia làm hai phần như sau. Phần thứ nhất nói về việc An Dương Vương xây thành chế nỏ và phần thứ hai thuật lại sự mất cảnh giác của cha con An Dương Vương dẫn đến kết cục bi thảm dành cho ba người cùng chi tiết ngọc trai dính nước. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ nhất. Việc An Dương Vương xây thành chế nỏ gắn liền với hình tượng An Dương Vương. Qua phần đọc tác phẩm chúng ta tìm xem những chi tiết nào liên quan tới An Dương Vương. A. Những chi tiết khi An Dương Vương xây thành. B. Những chi tiết cho thấy sự mất cảnh giác của nhà vua. C. Những chi tiết liên quan tới hành động của nhà vua bên bờ biển lúc đường cùng Đáp án chính xác là cả A, B và C Như vậy chúng ta sẽ đi lần lượt tìm hiểu các chi tiết Chi tiết thứ nhất Khi An Dương Vương xây thành Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về việc An Dương Vương xây thành chế nỏ Chi tiết này thể hiện công lao lớn của nhà vua trong cả phương diện dựng nước và giữ nước Đầu tiên là việc xây thành Để xây thành nhà vua đã tiến hành chuyển đô từ Phong Châu về đến thành Cổ Loa. Đây là một bước tiến lớn, bởi vì trước đấy khi ở Phong Châu, chúng ta chỉ ở vùng núi non thiên về phòng ngự và không thiên về phát triển kinh tế. Nhưng khi chuyển đô về tới Cổ Loa, với cả một cái vùng đất bằng phẳng rộng lớn, có thể trồng trọt và giao thông thuận lợi, thì chúng ta đã phát triển kinh tế rất mau chóng. Như vậy, công lao lớn của An Dương Vương là đã tiến hành rời đô, với những kế sách vô cùng sáng suốt, ông đã đưa đất nước tới một thời kỳ phát triển mới. Sau đấy, nhà vua đã tiến hành xây thành. Việc xây thành này để bảo đảm cho đất nước ta vừa chống lại được giặc ngoại xâm, vừa có thể phát triển được kinh tế. Theo như là tương truyền, thì nhà vua xây thành rất khó khăn, thành cứ xây mãi rồi lại đổ. Đó là do có tinh một con gà trắng đi theo án hại Nhưng sau đó bằng sự giúp đỡ của nhiều người Đặc biệt là dồ vàng 
nhà vua đã tiêu diệt được hồn ma của con tinh gà trắng này. Nhưng đấy là theo tương truyền, còn trong thực tế thì khi thành xây lên thì nó không có được cái nền móng vững chắc, đất lại mềm nên cứ xây rồi lại đổ. Cuối cùng nhà vua biết được nguyên nhân đã xây một cái móng thật vững chắc, từ đó thì thành trở nên vững chắc cho tới về sau. Và thành của loa được miêu tả đó là một cái thành có hình trái thôn ốc, bao xung quanh là hào sâu và những con rạch để cung vừa cung cấp nguồn nước tưới tiêu vừa đảm bảo giao thông lại có thể bảo vệ an ninh thành được xây với cả đất đá gốm gạch ở mặt thành được trang trí ở những miếng gốm trông có hình họa rất đẹp như vậy thì thành cổ loa quả là một công trình kiến trúc mà chưa thấy từng có xưa nay thể hiện được tài năng kiến trúc cũng như là nghệ thuật trang trí rất đặc sắc của người Việt cổ thời xưa. Nhưng bên cạnh đó, nhà vua còn có công lao trong việc bảo vệ đất nước với việc chế nỏ. Đây chính là công lao thứ ba của nhà vua. Theo như tương truyền, thì khi xây thành xong, nhà vua đã hỏi rùa vàng cách để giữ nước. Rùa vàng đã đưa cho nhà vua một cái móng để từ đó nhà vua làm nỏ thần và nỏ thần này có thể cùng một lúc bắn ra hàng vạn những tên tiêu diệt kẻ địch nhờ đó mà nhà vua đã tiêu diệt được quân trụ đà khi trụ đà âm mưu kéo sang xâm lược tuy nhiên về thực tế lịch sử thì nỏ thần ở đây chính là cái nỏ liên châu mà nó có thể bắn ra nhiều mũi tên cùng một lúc khoảng độ tầm 10 trên 10 mũi tên ngoài ra những mũi tên này đều được bịt đồng Chính vì thế sức sát thương của nó cao hơn có thể tiêu diệt được nhiều quân địch. Việc chế nỏ này cho thấy được tài năng quân sự cũng như được cái kỹ năng, cái kỹ thuật chế tạo vũ khí của người Việt cổ bây giờ đã lên đến trình độ cao. Và lúc ấy thì chúng ta còn có được cái lực lượng quân sự mạnh hùng hậu hơn cả đến triệu đà Trung Quốc nữa. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ để ý một chi tiết chi tiết việc an dương dương nhận được sự giúp đỡ của rùa vàng chứng tỏ điều gì tại sao dân gian lại sáng tạo lên chi tiết rùa vàng giúp đỡ an dương dương trong khi thực tế thì không có quả thật chúng ta thấy chi tiết rùa vàng là một chi tiết rất hay rùa vàng chính là biểu tượng của người giúp đỡ cho nhân tài chỉ có những người hiện tại mới được rùa vàng hiện lên giúp đỡ Rùa vàng hiện ra ở đâu thì được đều được coi đấy là sứ giả của lạc dân quân hiện lên Như vậy ở đây, việc xây dựng chi tiết rùa vàng không phải chỉ nói đến việc chúng ta có nguồn gốc con rồng đầu tiên hay muốn nói đến hình ảnh rùa vàng trong vai trò của sứ giả giúp đỡ mà quan trọng là muốn nhấn mạnh đến nhà vua An Dương Vương là con người vô cùng có tài năng và quan tâm tới đất nước. Đây chính là một chi tiết hư cấu để nhân dân ta ca ngợi nhà vua tự hào vì chiến công xây thành chữ nỏ, chế nỏ và chống giặc ngoại xâm. Nhưng bên cạnh đó thì nhà vua đã mất cảnh giác dẫn tới việc mất nước. Chúng ta sang đến hệ thống số 2, sự mất cảnh giác của nhà vua. Nhà vua đã mơ hồ bản chất của kẻ thù mở đường cho con trai đối phương lọt vào làm nội gián trong hàng ngũ của mình Hơn nữa, lúc giặc đến còn ỉ lại vũ khí không thèm chuẩn bị Có người đánh giá việc nhà vua cả mị xô cho trọng thủy là một việc hoàn toàn đúng đắn bởi vì mục đích cao cả của nhà vua là muốn giữ hòa bình thứ hai dân tộc Nhưng nhà vua lại không hề nghĩ rằng kẻ thù lại nguy hiểm như thế như vậy thì chúng ta thấy cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa trong bất kỳ tình huống nào dù là chúng ta có được những suy nghĩ mang tính chất hòa bình mà hơn nữa thế điều dẫn tới sự thất thủ của thành ô lạc còn căn bản vì nhà vua ỉ lại nhà vua không thèm chuẩn bị quan tâm tới kinh tế quân sự chính vì thế việc thất thủ sẽ diễn ra không sớm thì muộn và từ đấy 
nhà vua đành phải đưa công chúa Mỹ Châu đi trốn. Chúng ta đến với hệ thống ý số 3, hình ảnh nhà vua bên bờ biển lúc đường cùng. Lúc đó, đồ vàng đã hiện lên tố cáo Mỹ Châu. An Sư Vương nghe thấy liền chém đầu con gái và sau đó đi xuống biển cùng với rùa vàng. Vậy việc An Dương Vương chấn đầu con gái có ý nghĩa gì? Cùng đó, chi tiết An Dương Vương đi xuống biển cho thấy suy nghĩ. Chúng ta thấy ở đây, việc nhà vua chấn đầu con gái thực tế là hành động thay mặt nhân dân xử tội Mỹ Châu, kẻ của tội với cả dân tộc. Đồng thời sáng tạo ra chi tiết, nhà vua không chết mà cùng rùa vàng đi xuống biển. Đấy là một hư cấu thể hiện sự kính trọng và bất tử hóa nhà vua. Nó nhằm xoa dịu nỗi đau mất nước và giảm bớt tính tang thương trước bi kịch của An Dương Vương. Như vậy thì chúng ta thấy từ hình ảnh của An Dương Vương chúng ta đã đề ra được những bài học nào? Bài học thứ nhất chính là bài học về vấn đề dựng nước. Để dựng nước thì chúng ta phải có những thay đổi đột phá. Thay đổi của An Dương Vương chính là chuyển đô từ phong châu về tới thành cổ loa. Và tiếp theo, để dựng nước thì nhà vua còn phải tiến hành xây thành, tiến hành mở mang kinh tế, chế tạo vũ khí. Tiếp theo, đó là bài học về vấn đề giữ nước. Bên ẩn vấn đề giữ nước ở đây không chỉ là có quân sự hùng mạnh, mà căn bản chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ với kẻ thù, không bao giờ lơ là, lúc nào cũng phải lo phát triển kinh tế. Từ đấy chúng ta thấy có một bài học nữa cần đề ra, chính là việc xây dựng và việc bảo vệ đất nước phải đi song hành cùng với nhau. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về hình tượng An Dương Vương, nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy hình tượng Mỹ Châu và Trọng Thủy cũng là hình tượng gây nhiều ấn tượng trong tác phẩm. Mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy đã đề ra nhiều bài học sâu sắc, vì vậy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy. Trong mối tình này, Mỹ Châu và Trọng Thủy đã mắc phải những sai lầm gì? Đầu tiên chúng ta tìm hiểu hình tượng Mỹ Châu để hiểu sai lầm đó. Em hãy liệt kê những chi tiết liên quan tới Mỹ Châu. Những chi tiết liên quan tới hình tượng Mỹ Châu gồm có Mỹ Châu lén đưa cho Trọng Thủy xem nhỏ thần. Sau đấy, khi ông Lạc thất thủ, Mỹ Châu vẫn tiếp tục rắc lông gỗng cho Trọng Thủy đuổi theo mình và cha. Khi đến bờ biển, Mỹ Châu đã bị vua cha chém đầu, xác nàng hóa thành ngọc thạch, máu con trai ăn được thì hóa thành ngọc trai. Về chi tiết đầu tiên, chi tiết Mỹ Châu đưa cho Trọng Thủy xem nó thần có hai luồng ý kiến đánh giá. Ý kiến thứ nhất, cho rằng Mỹ Châu làm vậy chỉ thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ với đất nước. Ý kiến số hai, cho rằng Mỹ Châu làm vậy thuận theo ý chồng là tự nhiên học đạo lý. Ở đây, chúng ta lên theo ý kiến thứ nhất. Vì sao? Bởi vì thứ nhất, truyền thuyết của chúng ta xây dựng là theo tinh thần đánh giá của cộng đồng. Do vậy, cộng đồng không thể nào binh vực một kẻ thù của dân tộc đã làm cho cả đất nước Âu Lạc thất thủ. Hơn nữa thế, thì chúng ta thấy truyền thống của chúng ta từ trước đến nay đều là truyền thống đánh giặc giữ nước. Do vậy, tất cả những tác phẩm đã được kể ra đương nhiên sẽ phải thể hiện truyền thống này với việc nêu cao bài học với tinh thần cảnh giác. Như vậy thì họ không thể nào đi ca ngợi của nàng công chúa chỉ vì tình riêng mà bỏ quên nghĩa vụ với dân tộc và đã làm cho ông Lạc thất thủ được. Như vậy, chúng ta sẽ đánh giá Mỹ Châu làm vậy là chỉ thuận theo tình cảm vợ chồng. Đây chính là hành động đáng phê phán. Hơn nữa thế thì sau đấy lúc nào vẫn còn tiếp tục phát lông ngỗng cho trọng thủy đuổi theo. Điều này càng chứng tỏ bản chất ngây thơ của Mỹ Châu. Và vì thế, Mỹ Châu đã bị vua cha chém đầu như một sự xử lý rất đích đáng. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng Mỹ Châu bị kết tội là giặc. Nhưng sau đấy thì xác nàng vận hóa thành ngọc thạch và ngó nàng vận hóa thành ngọc trai theo đúng như tâm nguyện của nàng. Nếu con cố ý thì xác sẽ thành cho bụi nhưng nếu con chỉ bị oan thì tin xác con sẽ hóa thành ngọc như vậy thì ở đây tác giả dân gian thấy cách ứng xử vừa nhân khắc vừa nhân hậu vừa rất thấu tình đạt lý của nhân dân ta nhân dân ta cũng cấu hiểu không phải mỹ châu cố ý gây ra sự sụp đổ của nước âu lạc 
mà chỉ cho nàng bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Qua đó thì người xưa muốn nhắn nhủ đến chúng ta một bài học kinh nghiệm về việc giải quyết sao chung đúng đắn mối quan hệ giữa tình yêu riêng tư và tình cảm lớn của một công dân với đất nước. Là công dân của một nước luôn bị kẻ thù nhỏ ngó, mỗi người cần phải nâng cao ý thức quan tâm tới vận mệnh dân tộc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu nhân vật trọng thủy trong mối duyên tình Mỹ Châu trọng thủy. Chúng ta cũng sẽ liệt kê những chi tiết liên quan tới trọng thủy. Cụ thể, ở đây chúng ta thấy có một số chi tiết nổi bật. Thứ nhất là trọng thủy đã lừa Mỹ Châu để đánh cháo nỏ thần. Nhưng sau đó, trọng thủy thương tiếc Mỹ Châu nên đã đâm đầu xuống giếng tự vẫn. Ngọc trai rửa trong nước giếng ấy thì trong sáng vô cùng. Như vậy, trọng thủy đã nảy ra hai cách đánh giá. A. À, cho rằng trọng thủy chỉ là kẻ gián biệt, tình yêu với Mỹ Châu chỉ là giả dối. B. Mỹ Châu trọng thủy có tình yêu trung thủy và chi tiết ngọc trai trên nước đã ca ngợi mối tình đó. Nên đúng là một kẻ gián điệp, bởi vì kẻ gián điệp ấy đã tìm cách để thâu tóm toàn bộ đất nước ta. Tuy nhiên, khi nói rằng tình yêu với Mỹ Châu là giả dối thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi nếu giả dối thì trọng thủy đã không chôn cất Mỹ Châu và sau đó quá thân tuyết nàng đến mức đâm đầu dưới dưới tự vẫn. Tuy nhiên, thì ở đây, chúng ta cũng không thể ca ngợi mối tình này được. Và chi tiết ngọc trai dính nước ở đây không phải xây dựng ra để ca ngợi mối tình đó. Như vậy, cả hai cách đánh giá này đều sai. Và từ bi kịch của trọng thủy, chúng ta chủ yếu là rút ra một bài học về vấn đề. Ai cũng mong có hạnh phúc tình yêu. Nhưng hạnh phúc tình yêu không thể tồn tại cùng với chiến tranh xâm lược được. Sai lầm của trọng thủy là đã được quá đề cao cái chung mà quên mất đi cái riêng. Và hơn nữa cái chung ở đây thì lại là cái sai trái. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu thế nào về chi tiết ngọc trai tiếng nước. Có thể nói chi tiết này nhằm hóa giải những hận thù giữa hai nhân vật. Thứ hai, nó nhằm chưa quyết chưa tấm lòng trong sáng của Mỹ Châu. Và từ đó nói lên truyền thống bao dung nhân ái của nhân dân với hai nạn nhân của chiến tranh xâm lược. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ truyền thuyết chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Ở đó chúng ta đã rút ra bài học về vấn đề giữ nước và giữ nước. Đặc biệt ở mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy thì chúng ta rút ra bài học về vấn đề phải xử lý đúng đắn quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Thường là chúng ta sẽ phải đề cao cái chung, nhưng cái chung ấy phải là cái chung đúng đắn và cũng không thể nào nãng quên cái chuyện cái riêng được đặc biệt là trong vấn đề xử lý cái chung một cái riêng ở đây thì tình yêu cá nhân không thể là đi liền với chiến tranh xâm lược vậy từ đây chúng ta sẽ sang đặc trưng thứ ba đặc, phần thứ ba đặc điểm của truyền thuyết câu chuyện này có câu hỏi lịch sử vậy thì câu hỏi ấy ở đâu và nó đã được thần kỳ hóa như thế nào Câu lõi lịch sử ở đây là nước Âu Lạc ở thời An Dương Vương được dựng lên có thành cao, hào sâu, vũ khí đủ mạnh để chiến thắng cuộc xâm lược của triệu đà, nhưng sau đó đã bất cẩn để đất nước rơi vào tay tặc. Tiếp theo sự thần kỳ hóa, nhà tác giả dân gian đã thần kỳ hóa trong việc xây dựng của vàng xuất hiện giúp đỡ An Dương Vương để nhằm ca ngợi chiến công xây thành chiến nỏ, ca ngợi An Dương Vương. Đồng thời còn sáng tạo thêm mối tình nghị trong trọng thủy nhằm giải thích việc mất nước, cho dị nữ nhục mất nước. Chi tiết An Dương Vương về thủy phủ cũng là để thất tử hóa hình ảnh tự vua tài năng. Những chi tiết này phù hợp với tình cảm của người dân Âu Lạc, đáp ứng nhu cầu tâm lý thiêng liêng của họ. Cuối cùng chúng ta đi vào phần tổng kết và lực tập. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và tất cả các em.